பரமக்குடி அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீது தனியார் பேருந்து மோதி கணவன் மனைவி இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி பார்த்திபனூர் அருகே உள்ள பிடாரி சேரியில் உள்ள விருதுநகர் மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்ட சாத்தி சேரியை சேர்ந்த தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர் பழனி முருகன் மற்றும் அவரது மனைவி நிரோஜா இருவரும் பார்த்திபனூரில் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது தனியார் பேருந்து மோதிய விபத்தில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இறந்தவர்களின் உடல் உடற்கூறு ஆய்விற்காக பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது விபத்து குறித்து பார்த்திபனூர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் விபத்தில் இறந்த பழனி முருகன் நிரோஜாவிற்கு ஆகாஷ் கோகுல் என்ற இரண்டு ஆண் குழந்தைகளும் கோபிகா என்ற ஒரு பெண் குழந்தையும் உள்ளது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக ராமநாதபுரத்தில் இருந்து கெவிஸ்டன் பொன்னமராவதியில் ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஐம்பது கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மைய கட்டிடத்தை சென்னையில் இருந்து தமிழக முதல்வருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மைய கட்டிடம் பழமையடைந்து மிகவும் சேதமடைந்து காணப்பட்டது இதனை அடுத்து நபார்டு வங்கிய உதவியுடன் ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஐம்பது கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டு பணிகள் அண்மையில் நிறைவுற்றது புதிய கட்டிடத்தை சென்னையில் இருந்து தமிழக முதல்வருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பொன்னமராவதி ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கணேஷ் வேளாண்மை துறை அலுவலர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் விவசாயிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இவ்விழாவில் அலுவலகத்தை சுற்றி மரக்கன்றுகளும் நடப்பட்டன இதனையடுத்து குத்துவிளக்கு ஏற்றி இனிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன செய்திகளுக்காக புதுக்கோட்டையில் இருந்து ரமேஷ் ராமேஸ்வரம் தங்கச்சி மடம் மாந்தோப்பில் உள்ள பரவர் குல தூய சந்தியா கப்பர் ஆலய தேரோட்டமும் வேர்க்காடு பகுதியில் மத நல்லிணக்க தூய சந்தியா கப்பர் ஆலயத்தின் தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இரு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மணிகண்டன் அவர்கள் கலந்து கொண்டார் இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் கலந்து கொண்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்துள்ள தங்கச்சி மடம் வேர்க்காடு பகுதியில் அமைந்துள்ள தூய சந்தியா கப்பர் ஆலயத்திலும் மாந்தோப்பில் உள்ள சந்தியா கப்பர் ஆலயத்திலும் இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நடத்தப்படும் மத நல்லிணக்க திருவிழா ஆண்டுதோறும் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு பரவர் குல சந்தியா கப்பரின் திருவிழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சர் மணிகண்டன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆலயத்தில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி வழிபாடு செய்தார் அத்துடன் பரவர் குல தூய சந்தியா கப்பர் ஆலயத்தின் சார்பாக அமைச்சருக்கு தங்கமீன் வடிவிலான நினைவு பரிசும் வழங்கப்பட்டது மேலும் வேர்க்காடு பகுதியில் அமைந்துள்ள சந்தியா கப்பர் திருவிழாவில் தமிழ்நாடு அஞ்சல் துறை தலைவர் அங்கீகரித்த ஐயாயிரம் சிறப்பு அஞ்சல் உரைகள் அச்சடிக்கப்பட்டு இவ்விழாவில் வெளியிடப்பட்டது இதை மதுரை மண்டல அஞ்சல் துறை இயக்குநர் தாமஸ் லூர்திராஜ் அவர்கள் வெளியிட அமைச்சர் அதனை பெற்றுக்கொண்டார் இந்த தூய சந்தியா கப்பர் ஆலயம் கடந்த பதினாறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது இத்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக இன்று திரு தேரோட்டம் இரு ஆலயத்திலும் நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட திருத்தேரில் தூய சந்தியா கப்பர் உருவம் வைக்கப்பட்டு ஆலயத்தை சுற்றிலும் வந்தது இந்த தேரை சாதி மதங்களை கடந்து அனைத்து தரப்பினரும் தூக்கி சென்று வழிபாடு நடத்தினர் இந்த திருவிழா மத நல்லிணக்க திருவிழாவாக நடைபெற்றது இதனை அடுத்து சிறப்பு திருப்பள்ளியில் பல்லாயிரக்கணக்கான இறை மக்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக ராமநாதபுரத்தில் இருந்து கெவிஸ்டன்